Kdo byl ten, kdo tohle nezastavil? ODS, ČSSD. Ty členové, ale my se bavíme o jednotlivých krajích, bavíme se o jednotlivých, ano, já jednotlivých městských samozpráv. Ano, a já odpovídám, já odpovídám o, bavíme se o období posledních 20 let. Hmm. Situace, která nastala, začala tyhle ty převody. A nebo tyhle ty různé smlouvy o provozování a podobně začaly prostě v České republice se prosazovat v roce 96. Mm-hmm. Plzeň, Olomouc a podobně. A následně nastala obrovská vlna, když si to na tom letom vyzkoušeli, že to jde. A když se podíváte na strukturu, kdo v tu chvíli byl u moci, ať už u vlády, anebo na těch jednotlivých místech, krajích nebo okresech, tak zjistíte, že to byly velké koalice ODS, ČSSD. Úplně jedno, kdo byl u vlády, jestli, jestli tehdy ODS nebo ČSSD. To znamená, v rukou to měli politici a politici, kteří byli nejvíc u moci v těch velkých městech, byli z těch dvou politických stran. Já jsem totiž v roce 2001 jako moje firma dělala výběrové řízení na strategického investora. Na vstup strategického investora do Vaku Prostějov. To je hodně důležitá věc. Já jsem se živil akvizicemi fúzemi, moje společnost tohle to dělala, takže když jsme dělali to výběrové řízení, tak jsme do toho šli dokonce s pohledem, že strategický investor je pro tu vodárnu v pořádku, pokud je to strategický investor. Hmm. Ale když jsme viděli nabídky, tak jsme zjistili, že do té České republiky nepřichází žádný strategický investor, že to jsou firmy, které přišly v tom lukrativním biznisu vyměnit ty státní podniky nebo ty městské podniky za podmínek, kdy oni budou inkasovat zisky a my budeme všechno dál financovat. Víte, čemu nerozumím v téhle oblasti? Kde? Zastupitel. <laughs> Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video. A současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.